Ja gujemi rikëthyri në studio do të flasim për atë që është qështja e momentit të pakten në të gjithë ambjendin publik në Tiran, rritja e qmimi të ujtë, rritja e pritshme, sot pritët që të vendos këshilli bashkjak në lidhë me këtë qështje, po për të kuptuar më shumë, pse kërkon bashkje e Tiranës, ta rrisë qmimin e ujtë për metrë ku për qytetarët, në kemi në studio në ndrejtoreshën e ujësitës kanalizimeve të Tiranës, në dërmarjes që do zbatoj këtë rritje më pas, zonjën e vizje brea, mi mëgjesë e misërde, mëgjesë Qmimi e ujtë. Falemderit për këtë dalje publike, mundësin që në vetë, duhet të bëjë njerë një panoram, se si funksionon u këtëja, deri më sot, këtëja nuk ka patur një vizion strategjik për të zhvilluar në afat gjatë, bugjetit hartoheshim bi baza vjetore, dhe kjo nuk në rejonte që ne të zhvilloheshim dhe të kishim një mundësi të përmirësimit të sistemit në një periud dhe afat gjatë. Vedëm të marim një shëmbull që unë me një bugjet vjetor nuk mund të përcaktoj se sa mund të jetë kose një investimi që kërkon disa vite. Kjo është edhe arsueja që u këtë eja, mendimin e bashkis, kontaktoj me USAID-in dhe në këtë qëllim në e përgatitëm, pa të mundësit përgatisim një biznes plan 5 vjeqar, i cili në mundëson që mi bazë në objektivave të vendosura, neve të bëjmë parashikime se sa kushton dhe sa në duhet që neve të ndryshojmë të dhe të përmërisojmë sistemin. Dhe mbi bazën në këti biznes plani, kemi dhe rastin e rritjes të qmimit. Pra, rritje e qmimit përkthehet në investimet të cilat janë të nevojshme në sistemin në ujësjes kanalizime. Sa shkon vlera e këti investimit për 5 vjetë? Vlera e investimit shkon 170 milion euro, nga të cilat 120 milion euro janë kredi, dhe 50 milion euro me rritjen që do të ketu këtë ja do të apërbaloj me fondet e veta. Pra kjo është bërë, në kjo studim është bërë në bashkëpunim me ndërkomtarët, të një ju, dhe kjo u gjithë si zgjidhje? Me bashkëpunim me ndërkomtarët dhe kjo ishte zgjidhja për të bërë të mundur investimet e cilat janë shumë të nevojshme. Për sa vite është kredia? Kredia është për, dhe me thënë, termat dhe kushtet e kredis janë bërë mbi bazën e 12 vjetë periuda e shluerjes, 3 vjetë periuda grejs, që do të thotë paguen interesa dhe nuk paguet kësti i principalit bazë, dhe normat e interesit janë normat të ulta. Kjo është një, le të themi një, këto janë kushte letësuse, të cilat janë bërë në bazën dhe të kushteve në tregun lokal, pra nëse unë do të merja një kredi në bankat lokale, pa ka shumë këto janë kushtet që ne kemi përgjore. Dhe në bastë të projektit, supozohet që ne do të kemi pas 5 vjetë është një rjetë totalisht të ri? Po, një rjetë totalisht të ri dhe këtu duha të përmënd faktin që problemi kryesor në këto janë humbjet e mdhaja. Pra, humbjet janë 67% nga të cilat kryesisht vinë nga lidhjet e palishme dhe nga një rjetë të jetë i amortizuar. Dhe mos të arrojmë faktin që Ta shmë tirana është bërë tirane madhe, me reformë teritoriale në kemi marë në zotrim edhe ishë komunat. Dhe për ishë komunat nuk flitet shumë, për në fakt nëse jabë disa shifra, arje të kuptohet se cilë e është gjëndja. Për shumë në ishë komunat, shërbimi, mbulimi me furnizim është në masën 50%, me kanalizimit është 37%. Pra, shikoni se në qëfar gjëndi u këtëja e ka gjetur ishë komunat, për të cilat... Se ka një akuz, ka një akuz nga Partijet Demokratikë nga kësiltarët e saj në kësë bashkjak, që thonë vetëm 30% arkëtohet. Si është kjo e vërtet arkëtimit? Qëfar ndodhë me, më në qarë është kjo shifra 30%? Tani, nuk atëhere, kemi dy momente. Kemi momentin e faturimit, kemi dhe momentin e arkëtimit. Atëherë, kër ne flasim për humbje, gjithmon, neve shikojmë përqindje në faturimit ku ndrejt asaj që ne prodhojmë. Dhe pikërish kjo është arsueja. Sigurish, por neve nuk, neve konsumatorve ju vjeli më arkëtimet në bazën e asaj që konsumohet në sahatet e tyre. Pra, qa masë është kjo vjeli që u bëhet konsumatorve? Atëhere, faturimi është, pra, humbjet janë 67% që do të thotë në qofë se unë prodhoj një qenë lek, unë arritë faturoj 33 lek, ndërsa arkëtimi është ajo që unë arkëtoj kundrejt faturimit. Që mbledhë? Që mbledhë, dhe kjo është në masë 91%. Po mirë, e dajë që në mbledhë në shifra shumë të mira të arkëtimit. Po si mund të shmanget kjo, si mund të të zvoglohet kjo gropa 6-7%? Se ku shkon gjithë kjo ujë? Pikërish, atëre, neve kemi bërë një, në biznes planin e am bërë shumë parashikime, se ku do të jenë dërhyrjet. Dhe kryesi shvjetë më të mëdhaja janë në linjën e transmitimi, sepse aty është dhe presioni me i lartë të ujë, dhe për më tepër nuk duhet arrojnë faktin që në bovil, pra në linjën e transmitimit, ka shumë dërtime të cilat janë kryerë pa leje dhe madje dhe mbi linjën e transmitimit. Pra, kemi dhe një zhvillim urban të pa kontroluar e cila në ka vën për balë këture shqecimeve. Dhe qëra ndodhë me këto? Atëhere në... Se ato nuk pëtërojnë fare? 
Ato pikërish dhe në këtë përbëjme, aksioni që e kemi nisur, pra u këtë e ka kryuar një drejtorit të skorse, që në vitin 2015, në djetor, dhe në bashkëpunime bashkën e tirane, si që keni par, ka një aksion ku shkoj në teren edhe kapin vidit e palishme. Ka se një përmisim të situatës? Sigurisht që ka se një përmisim shumë të mirë të situatës, janë rritur mjaft arktimet, janë rritur mjaft kontratat, pra kemi një impak shumë të madhë. Gjithashtu, nuk duhet arruar që lidit të palishme kemi dhe në rjetin e shpërndarjes dhe në biznes planin, Kjo situatë do rigullohet me anë të investimeve. Nëse ju bëjë një panoram, investime do tjenë në burim 10 milion euro, në përpunim do tjenë 5 milion euro, në linje e transmitimit 52 milion euro dhe të shpërndarës 50 milion, në masa dhe automatizim do tjenë 15 milion euro dhe në kanalizim e 22 milion euro. Pra do kjetë dhe masa të rinjë? Sigurisht do kjetë masa të rinjë dhe masa smart, masa që do të lezojnë në distancë. Pra do jetë një automatizit, do të thotë që ne e kontrolojmë online se sa një biznes për shumë dhe për një familjarë mund të hargjojnë. Ani, si do jetë kë propozimi për rritje në ndryshe për bizneset, në ndryshe për institucionet? Sigurisht për familjarët? Sigurisht, sepse enti regulatori ujt i ka miratuar herën e fundit në vitin 2011 dhe janë të kategorizuara pra është një tarif ndryshe për familjarë, ndryshe për ente private, ndryshe për institucione bugjetore edhe ndryshe për klientë të veçantë të cilët janë klientë më të mëdhejnë. Si do tjenë këtë tarifa, propozimet për këtë tarifa? Si është për familjarë? Familjarë nga 25 lek për meter kub do të shkoj në 65 lek. Entet private nga 135 lek për meter kub do të shkoj në 190 lek për meter kub. Institucione bugjetore nga 120 lek për meter kub në 170 lek për meter kub. Dhe pasaj klientët e veçantë nga 170 dhe në 235 lek për meter kub që janë në le të themi kompanit e mëdha që përdojë e kanë ujnë si lënë të parë, si që mund t'jen Coca-Cola apo bira dhe kështu me ramë. Tani, si do të arrim ne të të zgjidhim që kë biznesi ose kë banori që e ka ndërtuar dhe mbi rjetin kryesor që thonë juve, të paguaj se ne nuk t'i prishim shpinë që që të ndonë. Jo, atëhere është... Arrim ne të kuptojmë që ne nëzjerim kaq meter kub me kaq presion në bazë dhe ajo ku na unë betë rrugës, arrim në të gjemë? Kjo arrije të gjehet dhe prandaj edhe plani i u këtës është ne në linjët e transmitimi do të kemi linja bypass që do të thot duke nëzirë jash funksionit linjën kryesore në mënyrë që të mos kenë mundësi ata që kanë kryer lidhje të palishme dhe ato automatikisht do të vinte u këtëja dhe të kryojnë lidhje të reja. Pra këto janë zgjidhjet kryesore në përmjet devijimit, pra që ne do t'i bëjmë më këture linjajt të transmitimit. Se ka dhe një tjetër problem që ne ndërsa themi që duhet të rrisim qmimi përse i përket investimeve, ka familje tëra dhe cilët nuk kanë apo lajqe tëra dhe cilët nuk kanë ujë? Sigurisht që ne jemi të vedishëm që ka uj nuk është 24 orë, por pavarësish ka disa zona, ati ku u këtëja për shumë vitin 2016 ka arritur në disa zona të kryej, 24 orë ka arritur që dhe i depozitat të hiqen. Dhe kjo është sunimi hynë, pra kjo është qëlimi që biznes plani sunon që të sjetë 24 orë uj dhe për këtë janë të nevojshme këto investime. Ishte, pa mundur që një sësi e ti parasht të mere nga bugjeti shtetit apo gjënë një tjetër form parë nduar qytetarët? Ne duhet këtë një rrish përndarje tjetër? U këtë ja është një shëqëri aksionere, që të thotë ka bugjetin e saj dhe pronare ka bashkin. Sigurisht ne jemi përpjekur, po dhe fondet janë të limituar. Nuk mund themi që fondet bugjetore do të mjaftonin ka i shumë sa neve të najepeshin. Dhe në përgjithësi, skema e dherë të anishme ka i qënë që qeveria ka marrë një kredi, sepse dhe qeveria nuk mund të gjejtë do të fonde ka i shumë të mdhaja, sa që kërkojnë, ka marrë një kredi nga donator, dhe pasaj më pas e ka në nuazuar të këbashkia me kushtet e termat e kredis. Pra, kjo kërkon një kohë shumë të gjatë dhe ndërkohë që u këtoja këtë mund të kryej në mënyrë të drejtë për drejtë, ashtu si që është edhe njoftuar në media, nga kryetari bashkis, ne kemi filluar një bashkëpunim me Bankën e Europiane për Indërtim dhe Zhvidin Berzhi, ku janë angazhuar që të fillojnë dhe të përfshirë në këtë investim. Përshin, se ditë e fundit është bërë publik që përdoj e të shojmë ajtë sa e paguan kamza. Êshtë këshu, kamza e paguan sot 65 metrin kub, 65 lek metrin kub. Që është e është, pëse kamza e blen nga ju ujnë me 12 dhe i ashet qytetarë me 65. Së mund të ble kamza ujnë nga ju me 5 dhe? Atëhere... Nuk e di si funksionohë, këta rrita unë të gjithë kuptohë... Ti dani mirë të rrënë, të arrisë të rrënë kamza së ashe? Jo, 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 absolutisht, po kër ujnë është i një burimi që... 
përshpërgjojnë nga të njëra. Atere, si që thashtë, qmimit përcaktuar nga enti regulatori ujtë dhe qmimit me shumis, sepse ne jashesim me shumis, është përcaktuar nga enti regulatori ujtë. Pra, në që në vitin 2011, ka që në 12 lek për metër kub, Kamza e ka vendosur 65 lek, por një sëqarim, Kamza nuk është një shëqëri aksionere që të regulohet dhe të monitorohet nga enti regulatori ujtë. Pra, është një departament brënda bashkis dhe qmimit përcaktuar nga kshili bashkak i bashkis Kamza. A i le të ashesi sa doj, ju pëse si angrini Kamza si ashis një më shtrejt? Sigurisht që dhe qmimi do grinje, dhe qmimi shumit si zotoritet, nga 12 lek do të shkoj në 15 lek për Kamza. Por, Kamza duhet të shikoj politikën e saj, për saj përket... Nuk më duhet të shbën Kamza, mund duhet të shbën ju. Sigurisht, por neve logikën e rritjes... Shtërëngoj ju, sepse është, është, dhe më tënë, nëse ju e rrisë njëre, pak më shumë, të qmimi në shumicës, fare mirë, mund të ishte shumë i ullë, qmimi që do provokën të gritë. Por, nuk është vetëm Kamza që ne e kranësojmi, ne kranësojmi marim shëmbullin më të mirë. Ne me Kamza sigurisht kranësojmi, sepse kemi Mësë pari, ne shikoj më rasin historin e suksesit më të mirë që është Korqa. Korqa e ka 99 lek, sigurisht që e bënë gjemaj, po dhe ne do të kemi bergjën, pra një fjamire donator janë të dyja pare. Dhe Korqa ka popullësim më të regull në Republik për të përhirë të zvërtetës, sepse Korqa edhe energjin elektrike, ku Korqa pasur në 96% ku kësi ishte asishtë e 6% për këtu. Edhe në rasin e tiranës do të ketë një ndryshim të sielis të konsumatori. Pra Korqa e ka nisur dhe konsumatori është edukuar se si a i të silet me ujnë, deri tani nuk ka patur u këtëja më parë pra një pun me konsumatori, se si konsumatori duhet të silet që të shpjegohet që pavarësi që ujsh një malë social, a i duhet të paguet, pra ka një kosto ekonomike dhe duhet të paguet. Problemi në Tiran, ndryshën e ka këtë qytetet dhe tjera edhe nga Kamza, orëshë janë vendosur në faturën e ujtë edhe njësër tarifa është të tjera, dhe cilat bëheqojnë faturën e ujtë gati sa faturën e drita dhe? Dhe ka më shtipin se kjo është që është një që shqetëzonë më shumë qytetarë, sepse ujë është jetik dhe nuk është normale që pas të ako është dvi fature ujtë në... Gjithse si, neve nuk mund të të krasojme me energjin, sepse energjia ka një faturi me bloqe, pra në bas të të themi konsumit ndryshon. Në rrasin e... Ska më faturi me bloqe energjia? Energjia ka një të shmim, nuk ka një të shmim. Sigurisht, sigurisht, me problemi ju e është që ju dështoni edhe administratorin aty. 10 milek Si do që të vi puna, përfshirja e taksave në një fatur është bërë që qytetarit të ketë më të thjeshtë, të mos shkojnë në dy vënde për të paguar, por të ketë edhe, kjo është një praktik që njëtë edhe në vëndet më të zhvilluar apërëndimore, pra është një thjeshtësi dhe për qytetarin që a i të shkojnë në një vëndet i paguaj të gjitha. A i gjithë si do t'i paguaj taksat? Pse shkojmë në burel në malin e bardhë për të marë ujë? Do jetë një investim tjetë, rabe? Do jetë një investim i gurit të bardhë, sepse është një sasi ujë e cila e ndimon një pjesë të tiranës, pra guri bardhë do të ketë një lidhje me burimet e selitës në mënyrë që të rritet dhe sasi a ujë dhe duke uritur duke ushtuar të burime, nuk duhet të arëm që do dali, do hiqen dhe këto, le të themi pompa të cilat marin pra e pompojnë ujë nga puset dhe ka një kosto shumë të lartë energjie. Ne kostën energji se kemi në zë 19% sot të kostove totale operative dhe të mirëmbajtjes. Dhe është parashikuar që deri në fund të 2021, periudës për zvjeqare, të të kalojnë në 4%. Pra kjo është pjegon që ne do të kemi një ullje dhe të kostove të mirëmbajtjes dhe kostove operative. Por që mimi pas 5 vjetës për konsumatorët do të vazhdoj të jetë njëti, apo do këtë një tentativ për ta ullur pas të? Neve, për ashtë këmini kemi bërë që kjo do të jetë që mimi dhe në basë... Për një kote gjatë. Që të unë e më po ngrit njërë të ullet pra? Duhet të shpjegoj diqë ka që në përgjithsi në fushën e ujtë, dhe me thënë, tregu, tregu në momentin aktual është një treg le të themi jo i reguluar. Dhe pikërish se janë kostot shumë të larta, kjo e prish në i farë mënyre tregu. Dhe duke bërë këto investime, duke rritur qmimin, që kuptohet për thejt në investime, këtë do të bëjtë mundur që kostot të vi në atë, le të themi, në gjëndin normale që duhet të jetë. Dhe më pas dhe mund të flasim pra për një ullje, pra në një pik të caktuar, kostot do të barazohet. Kjo si intereson qytetarit, qytetarit i intereson që Tirana lundron bi uj, a ka dhënë zoti, i vjen uj me orar 2-3 herë në rastin më të mirë, dhe duhet paguaj më shumë. Ndërkoj që i ka fabrika, ka uzina, ka kombinate këtu që punojnë me ujnë dhe... 
Thiesht, ka një, ka një logik ekonomike, pa varësi që sigurisht që detar, shërbimi finale dhe për ne është ujë 24 orë. Unë po shpjegoja logikën ekonomike, nuk e diskutojnë, se që farë ndodhë me kostat. Ne të falenderojmë ishte ka një shqeqë. Do të dalimi në pak reklam, do të kemi të flasim se që farë me ndonjë lëseja dhe si të si dhe lëseja sot në këshidhën bashkjak. Vëdhëm pas pak.